തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി ഇന്ന് എൻ ഡി എ വിട്ടേക്കും ഇന്ന് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും സർക്കാരിനെതിരെ ആര് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നാലും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ടി ഡി പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മായാവതിയുമായി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ചർച്ച നടത്തി ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും ഏറ്റ പരാജയത്തിന് പുറമെ ബി ജെ പി കേൾക്കുന്ന അടുത്ത കനത്ത പ്രഹരം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ടി ഡി പി എൻ ഡി എ വിടുന്നത് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായിരുന്നിട്ടും പ്രത്യേക പദവി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമാണ് ടി ഡി പിക്ക് ഉണ്ടായത് ഇനിയും എൻ ഡി എക്കൊപ്പം നിന്നാൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്താണ് സഖ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും ബി നേതാവ് മായാവതിയുമായി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആര് അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നാലും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ടി ഡി പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്ര വിഷയമുയർത്തി തുടർച്ചയായി പാർലമെന്റിൽ ടി ഡി പിയുടെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ബി ജെ പിയുമായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സഖ്യവും വേണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും ചില എം പിമാരുടെയും അഭിപ്രായം ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ എസ് പി ബി എസ് പി എന്നീ പാർട്ടികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വിശാല ാണ് ടി ഡി പിയുടെ ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി ലോക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കുന്ന ബി ജെ പി തന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ പ്രവർത്തകൻ ഫ്രീലാൻസ് ജേർണലിസ്റ്റ് ധ്രുവ് രഥിയ അപ്രോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലാണ് മഹാവീർ എന്ന ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ പ്രവർത്തകന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ രാജ്യത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്നും മഹാവീർ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരത്തിലെത്താൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു അസത്യങ്ങളെപ്പോലും സത്യമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യമാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ നെറ്റ്വർക്ക് രാജ്യത്ത് വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തമെന്നാണ് ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലിലെ മുൻ പ്രവർത്തകൻ മഹാവീറിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെ നല്ല തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഐ ടി സെല്ലിന്റെ ഭാഗമാക്കി അവരെ കൊണ്ട് അസത്യപ്രചരണം നടത്തുന്നതാണ് സെല്ലിന്റെ രീതിയെന്നാണ് ധ്രുവ്രതിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മഹാവീർ പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഏതൊരു വിഷയത്തെയും വർഗീയവൽക്കരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഐ ടി സെൽ വ്യാജ മുസ്ലിം ഐഡികളിലൂടെ ബി ജെ പി അനുകൂല വാർത്തകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി അനുകൂല വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാ ഐ ടി സെൽ പ്രവർത്തകർക്കും ലാപ്ടോപ്പും ഫോണുകളും നൽകുമെന്നും മഹാവീർ പറയുന്നു പ്രമുഖരുടെ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകളിലൂടെയും ബി ജെ പി അനുകൂല വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായും മഹാവീർ വെളിപ്പെടുത്തി സെല്ലിന്റെ നട്ടലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ടി സെൽ സൂപ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുകയാണെന്നും അതിനായുള്ള പ്രചരണം ആരംഭിച്ചതായും വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രപ്രധാന പ്രചരണ സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ടി സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഐ ടി സെൽ പ്രവർത്തകനിലൂടെ തന്നെ വെളിവായതോടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരണം ഫലം കാണില്ലെന്നാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾ കരുതുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ എൺപത്തിനാലാമത് പ്ലീനറി സമ്മേളനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും പതിമൂവായിരത്തോളം അംഗങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നാല് പ്രമേയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ചേരും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളടക്കമുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രമേയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മോദി സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രമേയം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗും മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരവും ചേർന്നാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോട്ട് നിരോധനം പോലുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ എ
രണ്ടു ദിവസത്തെ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും ഏപ്രിലിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാവും ത്രിപുരയിൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ പരാജയവും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ബി ജെ പി ആക്രമണങ്ങളും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചർച്ച ചെയ്യും കോഴിക്കോടുള്ള ചില ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നേരിട്ട് പരാതി നൽകുമെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കൂടെ നിന്ന് കാലച്ചവിട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ബി ഡി ജെ എസ് എൻ ഡി എക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തുഷാർ കോഴിക്കോട് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് പരാതി നൽകുക കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് ബി ഡി ജെ എസ് നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പരാതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടെ നിർത്തി ഇവർ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് തുഷാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചതിയന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അല്ലാത്ത പക്ഷം കേരളത്തിലെ എൻ ഡി എ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും തുഷാർ പറയുന്നു കാര്യം ഇതിന് ഒന്നാമത് എം പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മനസാവാജം അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ബി ജെ പിയിലുള്ള ആളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വാർത്ത കൊടുത്ത് ആ വാർത്ത മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ചീത്തയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് തരാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ നിന്ന് ചെയ്ത് കാലച്ചവിട്ടുന്നല്ലേ അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് എം പി ഐ സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ അവർ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി എടുക്കണം എന്താണ് ഇതിന് ഇത് കാര്യം തിരക്കണ്ടേ കാര്യം ഇത് ഒരു കാരണവശ്യം ഇത് പറയുന്ന മാധ്യമ സൃഷ്ടി അല്ലത് ഇതോടെ ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ ശക്തമായ പൊട്ടിത്തെറിയാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബി ഡി ജെ എസ് പരാതി നൽകി കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി നൽകാനാണ് തുഷാറിന്റെ തീരുമാനം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ വിളിച്ച രഹസ്യയോഗം പുറത്താക്കിയത് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ബി ജെ പിയിലെ ചില മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകളും തുഷാറിന്റെ പരാതിയിലുണ്ട് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് സംഭവത്തെ കാണുന്നത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ചോദിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട് ബി ജെ പി വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എയുടെ പ്രകടനം മോശമായാൽ ബി ജെ പിയിലെ ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത വരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ബി ജെ പിക്ക് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുക ക്യാമറാമാൻ ഇമ്മാനുവൽ ഫ്രാൻസിസിനൊപ്പം ഷാജഹാൻ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വിമർശനങ്ങളെയും ഭയക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ ഭയക്കുന്നവരാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിയോജിക്കുന്നവരുടെ യോജിപ്പിനായി സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു ദിന സെമിനാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിലും രാജ്യം നേരിടുന്ന സമകാലീക സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയും വിമർശനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംവാദം അവിടെ പ്രധാനമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് സംവാദം വിയോജിപ്പും വിമർശനവും എതിർസ്വരങ്ങളും സംവാദങ്ങളുമെല്ലാം തോക്കു ചൂണ്ടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചിലർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ജനാധിപത്യ ബോധം കൊണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യബോധം കൊണ്ടും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്നു വിയോജിക്കുന്നതിലുള്ള യോജിപ്പെന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സെമിനാറിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ യുവജന കായിക മന്ത്രി എസ് ടി മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തലശ്ശേരി കലാപത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായ യു കെ കുഞ്ഞിരാമനെ നിയമസഭയിൽ അപമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ എ പി ടി തോമസിനെതിരെ കലാപത്തിലിരയായ അവർ രംഗത്ത് കലാപത്തിനിരയായ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾക്ക് തണലായി നിന്നത് യു കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു യു കെ കുഞ്ഞിരാമനെ അപമാനിച്ചവർക്ക് ചരിത്രം മാപ്പ് കൊടുക്കില്ലെന്ന് കലാപത്തിനിരയായ മുസ്ലിം കുടുംബാംഗവും തളിപ്പറമ്പ് സർ സയ്യിദ് കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു തലശ്ശേരി
ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ച മാനസിക വിഷമതകളും പല പലർക്കും ഉണ്ടായ ദുരിതങ്ങളും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയും അറിയാതെയുമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള വെറും തെറ്റായ ഒരു സമീപനമാണ് പല പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നത് കലാപത്തിന്റെ മറവിൽ മുസ്ലിം വീടുകൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആസൂത്രിതവും സംഘടിതവുമായ കൊള്ളയും അക്രമവുമാണ് സംഘപരിവാർ നടത്തിയത് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ചെങ്കുടി കെട്ടിയ വാഹനത്തിൽ നാട്ടിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ച് സമാധാനത്തിനായി ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് എ കെ ജിയും ഇ എം എസും തലശ്ശേരിയിലെത്തി കലാപം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി യാഥാർത്ഥ്യം ഇതെല്ലാമാണെന്നിരിക്കെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ചരിത്രം മാപ്പ് കൊടുക്കില്ലെന്നും പ്രൊഫസർ എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു എം സന്തോഷ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ തെനിയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ ദുരന്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ പതിനാലായി മധുര രാജാജി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ചെന്നൈ സ്വദേശി അനുവിദ്യയും ഈറോഡ് സ്വദേശി കണ്ണനുമാണ് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടത് എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ പൊള്ളലേറ്റവർ ചികിത്സയിലുള്ളതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ട്രക്കിംഗിന് പോയ മുപ്പത്തിയാറ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം കാട്ടുതീ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകാതെ കാസർഗോഡ് ഒർക്കാടിയിലെ കൃഷി വികസന കേന്ദ്രം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണിത് സർവകലാശാലയുടെ മതിയായ പരിഗണന ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥിതിവിശേഷണത്തിന് കാരണം കർണാടകയുമായി അതിരിടുന്ന ഒർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഒർക്കാടിയിൽ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് കൃഷി വികസന കേന്ദ്രമായി മാറിയ ഈ സ്ഥാപനം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിയ പതിനാറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി വികസന കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഇനിയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല കർഷകർക്ക് ഇടയ്ക്ക് നൽകുന്ന കാർഷിക ക്ലാസുകളും നാമമാത്രമായുള്ള വിത്ത് വിതരണവുമാണ് കാര്യമായ പ്രവർത്തനം Uh, linguistic minority population uh, regarding uh, various agricultural activities we have started uh, various uh, activities related to agricultural seed production as well as uh, nursery activities and also utilization of uh, wasteland krishi vikasana kendrathine kaimari kittiya bhoomi purnamayi krishi yogyamaakkan sadhichittilla ആവശ്യത്തിന് കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയോ മറ്റ് ജീവനക്കാരെയോ ഇനി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയും പരിമിതമാണ് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഇവിടെ വന്നതിനു ശേഷമാണ് സ്ഥിതിഗതിയിൽ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയത് കാർഷിക സർവകലാശാല കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകിയാൽ ഒർക്കാടി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ലോകപ്രശസ്ത ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റും മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടനും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ കൊച്ചിക്കാർക്ക് അപൂർവ കാഴ്ചയായി കൊച്ചിയിലെത്തിയ നിക്കൂട്ടിനെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി സന്ദർശനത്തിന് ബോട്ടിൽ കയറ്റി യാത്രയാക്കിയത് സാക്ഷാൽ മമ്മൂട്ടി ലോകമാതിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാനായതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് ലോകപ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കൊപ്പം മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ എറണാകുളം ബോട്ട് ജട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയത് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഇരുവരും ആരാധകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇരുവരും ബോട്ട് ജട്ടിക്കകത്തേക്ക് അകത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിൽ അല്പനേരം മമ്മൂട്ടിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വരവിൽ പലർക്കും ആദ്യം അമ്പരപ്പ് പിന്നെ സെൽഫി എടുക്കാനുള്ള തിരക്കായി അതേസമയം നിക്കുട്ട് തന്റെ ക്യാമറ ആരാധകർക്ക് നേരെ ഉയർത്തി ദുരിതര ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലോകപ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ക്യാമറയിൽ അങ്ങനെ കൊച്ചിക്കാരും പതിഞ്ഞു നിക്കുട്ടിനെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രശസ്തരെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് നന്നേ പണിപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നിക്കുട്ടിനെ മമ്മൂട്ടി ബോട്ടിനടുത്തേക്ക് ആനയിച്ചു പിന്നീട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ബോട്ടിൽ യാത്രയാക്കിയ ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി സഹോദരി ഭർത്താവിനെ അടിച്ചു കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിയുടെ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി ഇടുക്കി അടിമാലിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ബാലമുരുകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അറസ്റ്റിലായത് പ്രതി ബാലമുരുകനും സഹ
വഴക്കിനിടെ സമീപത്ത് കിടന്ന വിറകുകൊള്ളി കൊണ്ട് ബാലമുരുകൻ ഗണേശനെ തല്ലി ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഗണേശൻ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇതിനിടെ പ്രതി ബാലമുരുകൻ ഒളിവിൽ പോകുകയും ചെയ്തു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതി അടിമാലിയിലെത്തിയതായുള്ള വിവരം ലഭിച്ചു തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ ബാലമുരുകൻ അറസ്റ്റിലാകുകയായിരുന്നു ഷാദൻപാറ എസ് ഐ ടി ഡി പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പ്രതിയെ പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ഡൽഹിയിൽ മലയാളി എ എസ് ഐ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നു ദുരൂഹ മരണം കൊലപാതകമെന്ന് ഭാര്യ ശശികല ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് അനിരുദ്ധനെ ഡൽഹി ചാണക്യപുരിയിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഡൽഹി പോലീസ് വികാസ്പുരി മൂന്നാം ബറ്റാലിയനിലെ എ എസ് ഐ ടി പി അനിരുദ്ധന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കണമെന്നാവശ്യമാണ് കുടുംബവും നാട്ടുകാരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഭാര്യയും മകളുമൊത്ത് വർഷങ്ങളായി ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചുവരുന്ന അനിരുദ്ധനെ ഈ മാസം ഒൻപതിന് രാവിലെയാണ് ചാണക്യപുരിയിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് അനിരുദ്ധന്റെ പിസ്റ്റലിൽ നിന്നല്ല വെടിയേറ്റതെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിരുദ്ധൻ ആത്മഹത്യയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഭാര്യ ശശികല ശരീരത്തിലെ പാടുകളും വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിയതും കൊലപാതകമെന്നതിലേക്ക് വിരളിച്ചുകൊണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു മകളുടെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം കുടുംബവുമൊത്ത് വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ ബാലുശ്ശേരി പൂനത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് വരാനായിരുന്നു അനിരുദ്ധന്റെ തീരുമാനം ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കും രൂപം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ട്രഷറിയിൽ ഇനി മുതൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് പണം അടയ്ക്കാം ഇടപാടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ലളിതവും സുഗമവുമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടി നവീന ട്രഷറി സംവിധാനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളാണിതെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ആറുമാസത്തിനകം ട്രഷറി നവീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനമാണ് ഇ ട്രഷറി ഇനി മുതൽ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർക്കും ഇതിലൂടെ പണം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനി മുതൽ ഇടപാടുകാർക്ക് ബാങ്കിൽ വരേണ്ടതിന്റെയോ ട്രഷറി ബാങ്കിൽ വരേണ്ടതിന്റെയോ ആവശ്യമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു ആദ്യ പടിയാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതോടുകൂടി ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വിഭാവനം ചെയ്ത നവീന ട്രഷറി കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകി മാറും നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നാൽപ്പതോളം വകുപ്പുകളാണ് ഈ ട്രഷറി സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ഏത് ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർക്കും ഇതുവഴി പണം അടയ്ക്കാം ഫെഡറൽ ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഇ ട്രഷറിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകൾ ട്രഷറി കൌണ്ടറുകൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ മുഖാന്തരമാണ് പണമടച്ചിരുന്നത് ആറുമാസത്തിനകം പൂർണമായും ട്രഷറി നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് ട്രഷറിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും പെൻഷനും ശമ്പളവും ട്രഷറി അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എറണാകുളത്തെ വീപ്പ കൊലപാതകത്തിന് നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത് ഒരു സ്ക്രൂവിൽ നിന്ന് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ഉന്മേഷിന്റെ അന്വേഷണ മികവാണ് പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോലീസിന് സഹായകമായത് കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ മികവിനെ കുറിച്ച് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തേതാണ് എറണാകുളത്തെ വീപ്പ കൊലപാതകം ഒരു വർഷം മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകം വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടാണ് അവർ നടപ്പിലാക്കിയത് കായലിൽ തള്ളി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കായൽ വൃത്തിയാക്കാൻ വന്ന തൊഴിലാളികളാണ് വീപ്പ പുറത്തെടുത്തത് എന്നിട്ടും സംശയമൊന്നും ഇവർക്ക് തോന്നിയില്ല ഇതിനിടയിൽ ജെ സി ബി കൊണ്ടൊരു ചെറിയ പൊട്ടലും വീപ്പയ്ക്കുണ്ടായി എന്നിട്ടും ഒന്നും അറിയാതെയാണ് തൊഴിലാളികൾ അന്നേ ദിവസം മടങ്ങിയത് അടുത്ത ദിവസം വീപ്പയിൽ നിന്നൊരു ദ്രാവകം പുറത്തു വരുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവർ സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നേരിയ രീതിയിലുള്ള ദുർഗന്ധവും അനുഭവപ്പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ പത്രത്തിലും മറ്റും വാർത്ത വരികയും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു പിന്ന
പൂനെയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തതാണ് ഈ ഉപകരണം കേരളത്തിൽ മൊത്തം മുന്നൂറെണ്ണമാണ് വിറ്റഴിച്ചത് ഇതിൽ ആറെണ്ണം എറണാകുളത്ത് വിറ്റഴിച്ചു ഇതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ കാലിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന് ഡോക്ടർ ഉന്മേഷ് നൽകിയ നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് പിന്നീട് പോലീസിന് പ്രതികളിലെത്താൻ സഹായിച്ചത് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മറ്റൊരു വിവാദം കൂടി തുറന്നിട്ട് പാർലമെന്റ് അംഗം ജോസ് കെ മാണി യുടെ ഭാര്യ നിഷ ജോസിന്റെ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു പ്രമുഖനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മകൻ തന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് നിഷ ജോസ് തന്റെ പുതിയ പുസ്തകമായ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അൻപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളുള്ള പുസ്തകം അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് കേരള കോൺഗ്രസും ചെയർമാൻ കെ എം മാണിയുടെ മരുവകളും ജോസ് കെ മാണി എം പിയുടെ ഭാര്യയുമായ നിഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ എ വി ഐ പി ട്രെയിൻ സ്റ്റോറി എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവം നിഷ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രമുഖനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മകൻ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് നിഷ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ജോസ് കെ മാണിയോടും താൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സംഭവം നടന്നത് എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചില സൂചനകൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മകൻ ആരാണെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചെങ്കിലും പേര് പറയാൻ നിഷ തയ്യാറായില്ല സംഭവത്തെപ്പറ്റി പരാതി നൽകില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പരാതി ആർക്കും നൽകി ബിക്കോസ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ദാറ്റ് വാസ് ഓവർ വിത്ത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് കഴിഞ്ഞു മീറ്റു ക്യാമ്പയിൻ നടന്ന സാഹചര്യങ്ങളടക്കം തനിക്ക് നേരിട്ട ഈ ദുരനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും നിഷ ജോസ് പറഞ്ഞു സോളാർ വിഷയത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചത് ശത്രുവായ അയൽക്കാരനാണെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സരിതയെ അറിയാമോ എന്ന് കൂട്ടുകാരികൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മക്കൾക്കുണ്ടായ വിഷമത്തെപ്പറ്റിയും പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു ബാർക്കോഴയും സോളാർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടിനുള്ളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ എം മാണിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒഴികെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പോലും പരിപാടിയിൽ ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നില്ല ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ കയറ്റുമതിക്കായി എത്തിക്കുന്ന പാക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും പതിവായി വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാർ പിടിയിൽ കാർഗോ വിഭാഗത്തിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായ മൂന്ന് പേരാണ് പിടിയിലായത് വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചത് കൂട്ടുകാർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാനാണെന്ന് പിടിയിലായവർ പറഞ്ഞു തിരുപ്പൂരിലെ കമ്പനികളിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും കയറ്റി അയക്കാൻ എത്തിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ പാക്കുകളിൽ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന പരാതി വ്യാപകമായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സുരക്ഷാ വിഭാഗം കാർഗോയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മോഷണം വ്യക്തമായത് പാക്കറ്റ് തുറന്ന് ടീഷർട്ടുകളും മറ്റും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മൂവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാർഗോ വിഭാഗത്തിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായ സുജിൽ സജാദ് ആഷിഖ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാഗേജുകളിൽ നിന്ന് മോഷണം പതിവാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാനും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാനുമായാണ് മോഷണം നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് പിടിയിലായവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് മൂവരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ക